Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil der Menü-Playlist. Und was wir jetzt halt erreichen möchten, wenn wir auf diese Taste klicken, dann soll in diese Folie gesprungen werden. Das machen wir jetzt. Wir doppelklicken nochmal die Taste. Wir müssen auch sicher sein, dass die Tasten über den Bildern liegen von der Hierarchie. Also oben aufliegen. Ähm, genau, jetzt haben wir die Taste. Sagen jetzt noch hier unter Eigenschaften Zoom Playlist auf Bild 1. Und bei der zweiten Taste sagen wir Zoom Playlist. Ne, da ist mal Zoom Playlist Bild Nummer 2. Das sollte jetzt so passen. Schieben die Tasten jetzt noch in etwa über das Bild, dass das einigermaßen dem Bild entspricht. Muss nicht ganz genau sein. Speichern das Ganze, geben dem vielleicht noch einen Namen. Speichern das Ganze. Und jetzt möchten wir ja nicht, das wäre jetzt normalerweise der Fall, wir haben hier eine Laufzeit von der ersten Folie, von der Startfolie. Nach 10 Sekunden würde sie weiterspringen zur nächsten Folie. Die würde 10 Sekunden stehen bleiben und dann wieder weiterspringen zur nächsten Folie. Das ist aber nicht das, was wir möchten. Stattdessen möchten wir, dass eigentlich die Startseite stehen bleibt. Dazu gehen wir nochmal in Bearbeiten geben dem Ganzen eine feste Laufzeit und sagen hier einen Wert von 600 Sekunden. Und wenn eine Inaktivität, also wenn keine Taste gedrückt werden wird, soll nach 500 Sekunden diese Startseite erneut aufgerufen werden. Dann läuft das wie in einer Schleife. Das heißt, man wird immer auf dieser Startseite bleiben, außer man drückt eine, einen von diesen beiden Knöpfen, von diesen Tasten. Wir speichern das Ganze. Ähm, bei dem zweiten Bild ist es so, dass wir eine Laufzeit haben möchten von diesem Bild von, sagen wir mal, 10 Sekunden. Wenn allerdings nach 5 Sekunden, oder sagen wir auch nach 10 Sekunden, wenn nach 10 Sekunden nichts passiert, dann soll es zurückspringen auf die Startseite, speichern das Ganze. Und bei dem Bild 2 machen wir genau dasselbe. Das heißt auch wieder eine feste Laufzeit von 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden Inaktivität soll wieder auf die Startseite zurückgesprungen werden. Wir speichern das Ganze. Und damit dürften wir schon erstmal durch sein. Speichern nochmal die ganze Playliste. Und schauen uns das gleich nochmal in der Vorschau an. Wenn wir jetzt hier oben auf die Vorschau klicken, wird ein Browserfenster geöffnet. Dort wird die Playliste geladen. Die ist jetzt schon geladen. Wir können auf Play klicken und sehen, okay, wenn ich jetzt hier drauf klicke, aha, wunderbar, dann bin ich jetzt auf dem Bild. Nach 10 Sekunden, da ich jetzt aktuell hier nichts klicken kann, müsste sie wieder zurückspringen auf die Startseite. So ist es. Und bei dem zweiten Bild ist es dann genau dasselbe. Was jetzt noch schön wäre, wenn wir jetzt auf diesen einzelnen Bildseiten vielleicht noch einen Knopf hätten, wo wir dann auf jeden Fall in die Startseite manuell zurückspringen können. Und das werden wir jetzt machen. Ich schließe nochmal das Vorschaufenster. Und weiter geht es dann im dritten und letzten Teil zur Menü-Playliste.